Hello， 大家好，每一个人的小世界又来了。韩国电视剧《花样男子》根据日本漫画家神尾叶子创作的同名漫画改编而来，和《流星花园》一样，该剧已经播出，即火爆亚洲。同时，不光剧火，各位主演也跟着火了。该剧先后在183个国家播出，被翻译成了69种语言。五位主演：鞠辉善、李敏镐、金俊、金范、金贤重，一举跻身韩国当红演员行列。尤其是四位男主角，成为当年韩流的代表性人物，因此他们更是掀起了一股席卷东亚的美男风潮。自那时起，花样美男大行其道，不论是在日本还是中国，都能够引起不俗的话题性与经济效益。而一众主演在《花样男子》之后，也都活跃在韩国流行文化的一线。然而，十二年过去了，他们的命运却大相径庭。那么，今天就让我们一起看看韩版 F 四他们的发展吧。第一位，具俊表李敏镐。李敏镐饰演的具俊表是 F 四的头，韩国全球性财阀神华集团的继承人，一头天生的卷卷发，外表很霸道，同时有孩子般的纯真。四位男主角中最成功的大概就是李敏镐了。凭借精彩的演技，李敏镐获得了第四十五届韩国百小艺术大赏最佳新人奖，成为了韩国最炙手可热的明星之一。而该剧也奠定了他在与韩国娱乐圈中的地位。一时之间，李敏镐迅速在韩国走红，并在亚洲被观众广泛熟知。而在《花样男子》之后，李敏镐更主演了《城市猎人》《信义》《继承者们》《蓝色大海的传说》等优秀作品，且步步大火。凭借精湛的演技，李敏镐一举斩获了韩流特别奖、最佳演技奖、SBS 演技大赏、网络最高人气奖、十大明星奖。《Dream Fever》大奖最佳男演员，因精湛演技，李敏镐坐稳了韩国一线男星的宝座。同时，这十余年来，李敏镐从未有负面消息缠身，演技持续居高不下，堪称韩国娱乐圈优质男星。二零一四年，李敏镐还受邀参加了央视春晚，而他也成为了首位登上春晚的韩国艺人，而他也成为了最当之无愧的韩流霸主。成名时，万人空巷，人气无人能及。而就在二零一七年五月，李敏镐低调入伍，大批粉丝期盼着他早日回归。终于在二零二零年，李敏镐携 The King 永远的君主回归了。剧中骑着白马的李敏镐真的让人心动。他饰演的皇帝李衮在剧中也是各种开挂，对女总金高银更是宠溺到不行。这不就在二零二一年，李敏镐也正式进军海外市场。片中他搭档尹如贞老师参演美国 Apple TV 加剧集《博新歌》，剧中李敏镐饰演高汉水一角。出道十五年来，李敏镐因为帅气的长相和扎实的演技，一直备受韩国国民的喜爱。如今的他更是走出国门，火向了世界。第二位，尹智厚、金贤重。智厚是前总统尹锡永之孙，因五岁时父母交通意外去世，出现自闭倾向，依靠初恋瑞贤的帮助战胜自闭症。凭着优雅、温柔、暖男影之后一绝，金贤重迅速火遍全国，更成为了粉丝收割机，并一举拿下了第四十五届白象艺术大赏电视类最佳人气奖。同时，金贤重也成为了四人中唯一一个人气可以与李敏镐相比抗衡的人。二零一零年，金贤重再次出演日本漫画改编剧、韩版恶作剧之吻。通过该剧，金贤重事业更是一路飙升，甚至红出了国外。凭借这几部热播剧，金贤重构建了巨大的海外粉丝群，他的人气和知名度也有了极大提升，很多媒体都争相采访他。在上《快乐大本营》做新剧宣传时，金贤重更是成为了整个节目的焦点，很多观众都是冲着他去的，台下的粉丝十分疯狂。接着，他又出演了《感激时代》，展现了其稳定的演技，获得了观众们的好评。凭着歌手和演员双重身份，金贤重一度称霸亚洲，那时他更成为了众人口中的国民前辈、认真男。但经历十年磨一剑站上神坛，他却在最风光的一刻被前女友拉下王座，打入地狱。二零一四年，金贤重的女友报警，并称自己遭金贤重动粗受伤，而这也导致了大量舆论讨伐金贤重，更是给他安上了渣男的标签。随后，女方再次起诉金贤重，称金贤重动手导致其流产。对此，指控金贤重拒不承认。可在动粗官司之后，金贤重如何翻身，舆论一边倒，根本没有人相信他。多年积累的好感也被一次次消耗殆尽，他整个人更是被黑化的形象尽毁。终于就在去年二月时，女方公开道歉。原来金贤重前女友因为涉嫌伪造怀孕检测证据，被检察院以诈骗未遂以及名誉损坏等罪名提起诉讼，或将面临牢狱之灾。五年等待，金贤重终于等到了真相大白的这一天。然而这五年早已让金贤重名气消失殆尽。二零一八年，金贤重在丑闻后出演的第一部剧《时间停滞的时候》，收视率创韩剧史上最新低。去年，金贤重也是登上了综艺《你尽管问》节目中，他也说自己现在并没有什么娱乐圈的朋友了，毕竟如果和他沾上边，这些人也会被骂。所以他已经有原来特别开朗的性格，逐渐变得很内向。外界的责备和锋利视线也让他感到很自责。近几年，金贤重更多的精力还是投入到了音乐中。
。二零一九年九月十一日，金贤重在日本发行单曲《This Is Love》。二零二零年十月十九日，金贤重又发行了常规专辑《A Bell of Blessing》。第三位，苏以正，金范。苏以正是韩国著名艺术世家的次子。家中四代都是国宝级陶艺家，周而不群的绅士风度，得当的装扮举止，这女孩是从来没被拒绝过，是公认的情场老手。花样男子中的金范是笑得最好看的一个，不管是五官的精美，还是性格的阳光，这样的男孩总是让人心烦涟漪。花样男子之后，金范趁热打铁出演了《Dream》《飞翔》等作品，而在《还想结婚的女人》里，他更是掀起了棉下男热风。那年冬天风在吹，成为了金范形象的变身之作。火之女神静儿同女主角文根英也是引起深情，可惜在半年后遗憾分手。虽然活跃在娱乐圈，但金范的角色基本是配角，同时他出演的这些作品中也再未出现现象级爆剧。而让他引起关注的往往是恋情，因为今年没有代表作，在竞争激烈的韩国男演员中逐渐示威。这部就在去年，阔别小荧屏四年的他，终于写新剧《九尾狐传》回归。话说四年没见，金范还是一样的帅气。他在剧中饰演了爱开玩笑、爱穿华丽时装的李郎大人，更是再度为自己圈了一票粉丝。第四位，宋宇彬、金俊。宋宇彬 F 四里的隐形老大，新型建筑企业以新建设的继承人，天生对投资、证券等各种概率和数字有敏感的经济头脑。由于外貌不如其他三位，金俊的资源也不尽如人意。靠着《花样男子》的余热，获得了一些通告，出演了《强力班》《无心的爱情》等几部电视剧。而后在娱乐圈中就几乎是个透明人了，直到带着孩子出现在综艺《超人回来了》中，大家才知道他已经结婚好几年了，被网友称“门生干大事”。二零一八年与初中同学妻子恋爱九年后，传出了二零一五年结婚的消息，两人也于二零一八年诞下一女。不过近年来努力发展戏剧的他渐渐淡出了娱乐圈，而他也在稍早新闻见光之后贴出他与女儿互动的照片。写下自己是女儿傻瓜，并呈现大家对她的关心。不过，除了金俊竟然已经低调成婚三年的消息，让不少人意外的是，去年戏剧中以王子形象靓丽登场的金俊近况照片曝光，明明今年才三十六岁，却看起来比只小他三岁的李敏镐看起来苍老许多。看得出岁月的痕迹，让不少粉丝大叹：光阴不饶人呐！第五位，金思草、聚会善。剧中，聚会善饰演了勇敢、坚强又倔强的金思草。他的大眼睛和清纯形象人过目不忘，像被踩过也会生长的杂草一样。聚会善完美的将拥有坚定心性的金思草演绎了出来，而聚会善也凭《花样男子》一剧成功在亚洲地区打响知名度。金思草成为了聚会善的人生决策之一。在《花样男子》播出后，聚会善也从多方面开始展现艺术才能。多才多艺的他发表了名为《Tango》的小说，也举办了个人画展。并推出了亲自作曲的新世纪音乐 CD， 更与日本音乐巨匠佐佐木工一同举办演奏会。后来，他又通过插图小说《Tango》以作家身份出道，以愉快的帮手开始参加了六部电影。二零一零年，聚会善不仅撰写了韩亚国际短片电影节的宣传片、剧本，甚至担任导演一职。在首部长片电影《妖术》中，更一人兼职四职，即导演、演员、编剧、作曲于一身。二零一一年，聚会善执导了第二部长片电影《桃树》。接着，在第二年，聚会善自编自导第三部长片电影《女儿》，并首次担当自己导演作品的主要角色。影片于二零一四年十一月六日在韩国上映，而这也奠定了聚会善的才女地位。而就在二零一五年，聚会善与安宰贤因戏申请，并于一年后正式结婚。两人的婚礼也是只邀请了家人参加，婚礼从简。婚后的两人简直成为了娱乐圈的模范夫妇。谁料当时磕的糖有多让人上头，两人在接下来上演的离婚互撕大戏就有多让人震惊。二零一九年，两人爆发了旷日长久的舆论大战，一时之间闹得沸沸扬扬。最终在二零二零年七月十五日，两人达成离婚协议，正式离婚。而就在今年一月份，鞠惠善在综艺上自曝了新恋情，鞠惠善大方回应说已经持续了三个月，但两人一月见一次。鞠惠善还表示自己不喜欢馋人黏糊糊的男生，被问是不是暧昧男，他说自己不搞暧昧，也算是直接证明就是恋爱关系。同时还聊起了婚礼的事情，说上次结婚没办，下次一定会办，这进展简直让人吃惊。第六位，邱佳怡、金素恩，佳怡是金思桃最好的朋友，非常有女性魅力的少女。当金思桃遇到困难时，邱佳怡总是会像人生经验丰富的大人一样给她出主意。是个外表看似柔弱，但实际很坚强的女孩。她凭借《花样男子》里清新甜美的邱佳怡一角而名声鹊起，在此之后又在《千次的吻》中饰演开朗乐观的余周美。Happy Ending 里散发高傲反转魅力的酒店经营者金银河，马伊琍活泼可爱、陷入单相思的舒辉公主，放学后服不服中化身胆小平凡，却渐渐散发出明朗魅力的女高中生，金素恩都展现出一个演员的不俗演技。
除此之外，在《夜行书生》，我们的贾顺等多部电视剧中都有精彩的出演。一段时间没有见面的金素恩、尉迟贤宇、金善浩等人共同主演爱情剧，恋爱虽然麻烦，但更讨厌孤独。在剧中饰演出版社的一名编辑李纳恩。如今各大主演的发展状况也是大不相同，让人唏嘘不已。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。